好，刚刚我们做到了，就是可以存，但是我们没有做到可以看过去的档案。那要看过去的档案，看可以存之间，这其实已经是两个功能。那两个功能，我们要在一个程式里面做出来，那怎么处理呢？啊？是可以啦，如果你每次都去判断说 ，OK， 它的路径是什么，那当然是可行得通的啊。那但是呢，呃，如果我们直接只用 HTTP 这一个物件，那要做到这件事情，会让程式码变得很杂乱，所以这时候就需要一个叫 Express 的套件。这个套件做什么用呢？我们给各位看一下啊，啊，它 A P P 的 Express 啊，那这里 Express 建完之后，这个 A P P 就 Listen、Party、OK， 程式码看起来简单很多。那接下来呢，你可以看到我这边做了一个 Node Template 的控制串，接下来呢，我去读读档啊。去把一个 node 点 h t m 读进来，这是我的样板。这个样板呢，它可以有，里面就是会让你，其实基本上就是刚刚这个 notepad 点 h t m 那只是它里面塞了一些栏位，可以让你把它取代掉。那取代掉之后呢，呃，我们有一些函数稍微做一下封装。接下来你看哦，我用 a b p post save p a s t 这代表说，如果我今天呢，路径就是后面跟着的这种路径啊，是 save， 然后后面跟着某个路径的话，那我们就做储存的动作，好、哦，这也就是刚刚刚刚存档的那个动作。那如果今天呢，我是做 not， 就是路径是 not 的话，好、哦，跟着一个路径。好，那我后面才跟着这个路径。这时候呢，我就不是做储存的动作，我是做把旧的拿来打开，然后显示在画面上的动作，而且还可以继续编辑。OK， 那我今天先不把这个程式给各位，你稍微想一想，哎，那我应该怎么做？下礼拜我们再拿来给各位看。那当然，你不见得，呃，就一定都做得出来的。但是，我们今天大概时间也不是很够。那另外，我也是觉得各位应该想一想啊。那这种模式，呃，是我刻意用的比较简单的一个模式的哈。那当然，这种样板其实还有专门的样板引擎可以用。那样板引擎的功能当然就会变得更强、更复杂。但是，一开始就引入太复杂的样板引擎的话呢，欸、大家一定会会乱掉、哦、所以，我们先用自己自制的样板引擎、啊、所以比较简单，用 replace 函数就把它取代掉掉、啊啊、那大概这样。那因为这个程式呢，完整的我缺了一个档案啊，应该在家里，所以我再把它找出来、啊、那下礼拜再给各位看这个完整的。网络记事本的档案，还有浏览编辑啊之类的啊，啊，啊，大概这样。那我各位去去再重新看一下原本的这一个这一个记事本的写法，确定你都了解，那我们下一次就可以比较顺利的把一个比较完整的啊，可以读可以储存的记事本给各位看。好，那今天我们大概先到这边，可以，你可以继续看有问题，还可以继续问。啊，如果你要下课，也可以。